क्लास सेवेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर सिक्स जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो इसमें हम लोग जानेंगे रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में एंड चेंजेस को थोड़ा डीप में जानेंगे ठीक है एंड इसके दो पार्ट्स हैं अभी मैं पार्ट वन पार्ट वन में मैं आपको बहुत सारे फिजिकल एंड चेंज केमिकल चेंजेस को अच्छे से डीप में बताऊँगी ठीक है एंड पार्ट टू में हम लोग और अदर टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि गैलवनाइजेशन एंड अदर थिंग्स सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक दे दीजिए सो लेट्स गो जो नेक्स्ट हमारा और द फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस इस चैप्टर का पार्ट वन का फर्स्ट सब टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को जानने से पहले हम लोग पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे उसके बाद हम केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे एंड फिजिकल चेंज का अच्छे से डेफिनेशन से पहले हम लोग उसके थोड़े से और पॉइंट्स याद कर लेते या फिर समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है ठीक है ना सो प्रॉपर्टी सच एज कलर शेप साइज एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है फिर देखेंगे हम लोग फिजिकल चेंज क्या होता है तो प्रॉपर्टीज जैसे चीजें जैसे कि कलर शेप साइज स्टेट स्टेट मतलब क्या होगा किसी चीज़ का स्टेट जैसे कोल लिक्विड स्टेट में है ठीक है ना लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट लिक्विड वेपर स्टेट तो वो यहाँ पे शेप साइज कलर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी तो इस टाइप की प्रॉपर्टी मतलब कोई सब्सटेंस अगर किसी का शेप अलग है साइज uh, अलग है ऐसे ऐसे करके जिसका स्टेट अलग है तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है ना इन सारी चीज़ों को इन चीज़ों को हम बोलते हैं इन चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ना इन चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि इट इज़ रिवर्सिबल चेंज इन जनरल तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल जो चेंज होता है वो क्या होता है रिवर्सिबल चेंज इन जनरल तो वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है जनरली मतलब ज़्यादातर वो रिवर्सिबल चेंज ही होता है लेकिन कुछ कुछ स्टेट में वो चेंज भी हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में वो चेंज भी हो सकता है लेकिन जनरली जनरली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवर्सिबल चेंज होता है रिवर्सिबल मतलब जैसे कि आपने पेपर लिया है ठीक है ना जब आपने पेपर को बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े में कट कर लिया तो क्या अब वो रिवर्स हो पाएगा नहीं नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप किसी प्लेडो को अगर आप किसी प्लेडो को आपको पता है ना क्ले क्ले अगर आप किसी क्ले को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दोगे तो यू कैन बैक मेक दिस डो ठीक है ना क्योंकि उन जब हम लोग उन डो को जब कंबाइन कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस को जब कंबाइन कर लेंगे तो हम लोग फिर से रोल करके बना सकते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इस टाइप के चेंज को जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं हम इर रिवर्सेबल ठीक है ना सो so, अब हम देखेंगे इसका अच्छा सा पूरा डेफिनेशन फिजिकल चेंजेस का तो अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडर गोज चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एड अ फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो चीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हो के गुजरता है जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है क्ले ले लिया हमने तो इस टाइप की इसमें से कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी से हो के वो गुजरेगा जैसे कि पहला तो ये सॉलिड है फिर उसका साइज अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा उसका शेप भी चेंज हो जाएगा उसका कलर कलर तो नहीं चेंज होगा लेकिन जो अगर कुछ भी अगर इसमें से कुछ भी प्रॉपर्टी एक दो या फिर एक भी फॉलो करती है तो वो क्या होगा वो एक चेंज हो जाएगा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अक्रॉस से हो के जाएगा तो उस टाइप के इस पूरे चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज मान लो सिंपल सी बात है जो चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या फिर उसमें से एक भी अगर कुछ ज्यादा से ज्यादातर फॉलो करता है एक या दो तो वो क्या हो जाएगा एक फिजिकल चेंज हो जाएगा वो होगा इिवर्सिबल चेंज ठीक है ना सो so, ये था हमारा फिजिकल चेंजेस अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस कैसे ही हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या है वो इिवर्सिबल है रिवर्सिबल है ठीक है सो अब वो देखते हैं देखने वाले हैं अपना केमिकल चेंज 
चेंजेस ठीक है ना अभी हमने फिजिकल चेंजेस देखा अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं केमिकल चेंजेस जैसे कि हमको पता है ये कुछ ना कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा है ना केमिकल के नाम से ही हमें पता चल रहा है तो ये कैसा चेंज होता है पहले तो देख लेते हैं हम लोग इसका एक पॉइंट इट इज एन इवर्सिबल चेंज इन जनरल इवर्सिबल चेंज है लेकिन इन जनरल इन जनरल का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ रेयरली कुछ केसेस हो जाएंगे जिसमें वो रिवर्स हो सकता है लेकिन नहीं तो ये पूरा इवर्सिबल होता है इवर्सिबल मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पेपर मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया आपने कुछ पेपर लिया आपने जब उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया लेकिन वो रिवर्स होकर पेपर थोड़े ही ना बन सकता है, है ना जब आपने इसे पेपर में काटा आप पेपर के पीसेस थोड़े ना रिवर्स होकर अपने यहाँ पे पेपर बन जाएंगे तो ये क्या हुआ एक इवर्सिबल चेंज हुआ है ना तो वैसा ही हमारा केमिकल चेंजेस होता है ठीक है तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्डेड अ केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होती हैं प्रोड्यूस होती हैं बन जाती हैं उस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं उस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस ठीक है ना आपने देखा होगा लेबॉट्रीज में क्या होते हैं बहुत सारे बीकर्स रहते हैं पतले बीकर्स अलग अलग शेप के बीकर्स बहुत सारे केमिकल्स होती है जब आप इधर से इधर किसी में कुछ कर देते हो इसीलिए वहाँ पर सावधानी से चला रहता है ना कुछ एक्सप्लोजन भी हो सकता है कुछ एसिड फॉर्म हो सकता है आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है तो वही वैसे ही होता है ना केमिकल्स में इधर उधर आप कुछ भी मिक्स कर दोगे तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है तो यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस भी फॉर्म होते हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स को जो लोग मिक्स करते हैं तो उसमें से क्या बोलते हैं धुआं निकलने लगता है हीट इवॉल्व होता है है ना तो वैसे ही बहुत सारे चेंजेस मतलब बहुत सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस होती है फिर फॉर्म होती है रिवर्सिबल चेंजेस में या फिर केमिकल चेंजेस में ठीक है सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हमने क्या लिया है जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मम्मी दूध बनाने से पहले क्या करती है दूध को थोड़ा सा बॉईल कर लेती है है ना तो जब आपने देखा होगा दूध जब बॉईल हो रहा होता है आपके यहाँ पे तो आप जब देखे होंगे दूध बॉईल होता है तो कभी कभी लाइक आप बोलती है ना कि लेमन का यूज़ नहीं करना चाहिए उसके पास या फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम इसी का एक एग्जांपल लेते हैं मान लो यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है ठीक है आप क्या करो एज एन एग्जांपल थोड़ा सा दूध बॉईल करो एक थोड़ी से कंटेनर में ऐसा नहीं कि आपके घर का पूरा दूध ही बर्बाद कर दो थोड़े से कंटेनर में दूध को थोड़ा सा बॉयल करो थोड़ा सा पत बड़ा कंटेनर होना चाहिए कंटेनर बड़ा हो लेकिन उसमें थोड़ा सा ही दूध लो दूध थोड़ा सा लेने के बाद क्या करो नाइफ से नाइफ से एक लेमन को हाफ कट कर लो एंड कट करने के बाद क्या करो वो जो दूध है ना अपने जो थोड़ा सा बॉईल कर रहे हो उसमें ना थोड़ा सा लेमन ना ट्विस्ट कर दो तो क्या होगा थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब आप उसे बॉयल कर लोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो क्या होगा वो जो दूध होगा ना वो फट जाएगा बोलते ना दूध फट गया क्यों फट जाता है उसमें कुछ दूसरे सामान ऐड करने से दूध ना ऐसे से अजीब टाइप का दूध पूरा पानी बन जाएगा बहुत ज़्यादा टाइप का इसे मलाई मलाई टाइप बहुत ज़्यादा तो मतलब ऊपर आने लगेगा फिर आपकी मम्मी जब कभी कभी दूध खराब होता है तो वो अपने आप ही फट जाता है तो आपकी मम्मी ने आपने देखा होगा ना आपकी मम्मी पनीर बना देती है उसी दूध का तो क्या यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना फट दूध हमने यहाँ पर कुछ इसमें डाला तो दूध क्या हुआ हमारा एक सब्सटेंस है दूध हमारा फट गया तो दूध अब तो वापस आ नहीं सकता ना लेकिन जो फटा हुआ दूध है हमारे पास हम उसे क्या बोलते हैं उससे हम क्या बना लेते हैं पनीर बना लेते हैं है ना तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना हमारे पास यहाँ पे तो ये हमारा केमिकल चेंजेस था क्योंकि लाइम वाटर भी थोड़ा सा सिट्रस टाइप होता है सिट्रस मतलब खट्टा होता है दूध भी ठीक है ना दूध खट्टा नहीं होता मतलब दूध भी दूध के अंदर अगर हम सिट्रस चीज डालेंगे तो फट जाता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ ना कुछ जिसके से दूध फट गया और फिर हम लोग इससे पनीर बना सके नए सब्सटेंस फॉर्म हुआ ठीक है सो so, ये था हमारा केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होती हैं एंड उसके बाद वो इिवर्सिबल होता है तो उस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं अब हम अपना नेक्स्ट अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट है वो हमारा क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस 
तो अब हमने फिजिकल चेंजेस तो देख लिया वो तो बहुत ईजी था लेकिन अब हम थोड़ा सा मैंने बोला ना आप लोग को कि हम लोग केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो केमिस्ट्री के लिए हमें थोड़े से और एग्जाम्पल्स रिएक्टिविटीज़ तो इसीलिए यहाँ पे केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है सो so, अभी हम लोग केमिकल चेंजेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में एकदम से एकदम पक्का से पक्का आएगा आपके आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आएगा आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है सारे स्कूल्स में ठीक है ना सो so, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मैंने आपको अच्छे से ड्राइंग के रूप में समझाया है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उतने ड्राइंग्स नहीं है जैसे कि मैंने देखा सो so, इसलिए मैंने आप पे अच्छे से आप एकदम अच्छे से ड्राइंग के रूप में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है सो so, पहले हम देखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये हमारा क्या है वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक्टिविटी है या एग्जाम्पल मान लो ठीक है ना सो so, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एक्टिविटी को तो ये एक्टिविटी क्या है इसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है आपको एक स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेनी है स्ट्रिप मतलब एक पतली सी स्ट्रिप आपको लेनी हुई मैग्नीशियम रिबन की तो ये सब आपको नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलेगा ठीक है ना ये सब आपके लैबोरेटरी में करवाया जाएगा या फिर अभी कुछ कुछ बच्चों को एट तक तो लैबोरेटरी में घुसने भी नहीं दिया जाता तो आप लोग बस इसको अच्छे से समझ लीजिए ठीक है ना मैग्नीशियम रिबन एक टाइप की रिबन होती है जो बहुत सारी केमिकल केमिकल चीज़ों में क्या फिर केमिकल रिएक्शंस में एक वेशन बहुत सारी काम आती है ठीक है ना वो लैबोरेटरी में होती हैं लेकिन हमको नहीं मिलेगा ठीक है ना हम लोग अभी छोटे हैं तो क्या है वो मैग्नीशियम रिबन एक रिबन होती है उसका हमें एक स्ट्रिप लेना है ठीक है ना उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको एक कैंडल को जलाना है एंड उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को उसमें मतलब अच्छे से धीरे धीरे पकड़ के उससे उसमें जलाना है जैसे ही आप उसे जलाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा इस किसकी लाइट इतनी ज़्यादा एकदम वाइट ब्राइट लाइट से जलने लगेगी या ये वाली फोटो आपके टेक्स्ट बुक में है लेकिन वाइट कलर का आपको पता है मार्कर तो हो नहीं है सो so, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक दिखाया कि ये जल रहा है ठीक है ना सो so, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर में जलती एकदम वाइट ना कि येलो ना कि रेड एकदम ब्राइट वाइट कलर में जलती है ठीक है ना सो so, ब्राइट वाइट कलर में जलती है उसके बाद आपको क्या करना है जब ये मैगनीशियम रिबन पूरी भर क्या जल जाएगी तो आपको क्या करना है एक प्लेट में या फिर एक स्टेनर में या फिर किसी चीज़ में आपको इसके जो एशेज होते हैं एश मतलब क्या बोलते हैं जो जला हुआ राख आपको उसका राख एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको करना है आपको कुछ ऐश लेने हैं छोटे से कंटेनर में या फिर आपके पास बीकर है तो बीकर भी ठीक है एंड टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब भी ठीक है तो आपको क्या करना है आपको ये लेना है थोड़ा सा ऐश एंड उसके बाद वाटर लेना है ऐश प्लस वाटर एंड उसके बाद इसे किसी भी चीज़ से अच्छे से आराम से स्टर कीजिए ठीक है अच्छे से इसे स्टर कीजिए स्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ऐश प्लस वाटर जब आप स्टर करेंगे तो अब अब हम देखते हैं इतने से एक्टिविटी को करने के बाद हमें क्या मिला ठीक है ना अब ये इस एक्टिविटी को पूरी करने के बाद हमें क्या मिला अब हम इसे केमिकल इक्वेशंस के रूप में देखेंगे ये केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में केमिकल इक्वेशन कहीं पे छोटे छोटे दिए हुए हैं वो भी लर्न कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी उसके बीच में से कुछ हटा दिया जाएगा एंड देन आपको पूछ दिया जाएगा डैश ठीक है ना ऐसे ऐसे करके आपके वन मार्क्स में या फिर आपके जितने भी टू मार्क्स में से आ सकते हैं डैश बहुत सारे ज़्यादा लगा देंगे या फिर वो खुद ही बोल देंगे कि मैगनीशियम रेवन के दोनों इक्वेशन लिख के दिखाओ ठीक है ना सो so, अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं इसका कैसे इक्वेशन फॉर्म हुआ ठीक है ना तो मैं यहाँ पे पहले ऑक्सीजन लिख देती हूँ अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ है तो पहले हम लिए थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अब पहले हमने क्या लिया था मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था और ऑक्सीजन लिया था क्योंकि बर्न करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपको पता है ना तो हमने क्या लिया था पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था अब यहाँ पर जो एरो है वो क्यों होता है हर इक्वेशन में ये एरो क्यों होता है ये एरो इसी होता है कि क्या बना उससे ठीक है ना क्या मिला हमको उससे 
ठीक है या फिर हमको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी ये वाला साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है एंड उसके बाद क्या है हमारा जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब प्लस किया तो हमें क्या मिला हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जब हमने मैग्नीशियम और उसको प्लस किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब एश एश यहाँ पे हमारा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ हेल्प करके तो हमें मैग्नीशियम यहाँ पे एश मिल जाएगा तो जो हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है तो ये हमें पूरे यहाँ तक का हमें पता चल गया क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो ये ऑक्साइड है इसे और हमने कुछ वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया ना तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो जब हमने उसे दोनों को मिक्स किया तो हमें क्या मिला हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमें इस कंटेनर में क्या मिला इस कंटेनर में हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हमने एश और वाटर को मिक्स किया ठीक है सो इसको आपको अच्छे से ड्राइंग्स और इसको अच्छे से पूरा समझने की ज़रूरत है एंड अगर आपको नहीं समझ में आ तो आप लोग रीप्ले करके देख सकते हैं एंड ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इस पूरे छोटे से एक्टिविटी के ये दोनों इक्वेशन हैं ठीक है ना सो so, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा सो so, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं लास्ट सब टॉपिक है वो है हमारा टेस्ट ऑफ सी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है आपकी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है और कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं ठीक है ना ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइक एक्टिविटी आपके एग्जाम में आ सकता है और मोस्ट वाइज मार्क्स का आ सकता है तो एकदम अच्छे से सुनिएगा ठीक है सो so, क्या लेना है आपको पहले एक छोटा सा एक टेस्ट ट्यूब लेना है ठीक है टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपको क्या करना है उसमें वन टेबल स्पून या फिर वन टेबल स्पून ऑफ पेयर विनेगर एंड उसके बाद बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा पिंच अपने उसमें डाल देना है अपने टेस्ट ट्यूब में फिर क्या होगा जब आप उसे मिक्स करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा ना बहुत सारे बबल्स निकलेंगे फिर उसमें से ना हीट भी इवॉल्व होगी ठीक है ना बहुत ज़्यादा वो हीट भी इवॉल्व होगी उसमें से अब आप ये दोनों जब इसमें मिक्स कर दोगे तो फिर हीट और वो सब इवॉल्व होगा ठीक है ना तो उसका हमारा एक इक्वेशन भी बन जाता है कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स ये एरोमार का मतलब देता है बिकम्स देता है या फिर बिकम्स ठीक है ना सो so, देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर अदर सब्सटेंसेस अदर सब्सटेंसेस बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो अभी आपको लाइक like, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं बताया गया है एंड मैं भी आपको इतने ज़्यादा उलझन में नहीं डालूंगी इतने ज़्यादा केमिकल्स के नाम में सो so, आपको नॉर्मल नॉर्मल क्या याद करना है कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा हमें क्या देती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस ये हमारा इसका हमारे इस चीज़ का हमारा पूरा एक इक्वेशन बन गया ठीक है ना अब हम इसके आगे देखेंगे आगे क्या प्रोसेस होता है आगे आपको क्या करना है आपको ये जो बबल और जो हीट इवॉल्व हो रहा है आपको क्या करना है किसी कॉर्क कॉर्क होता है ना जो आपके लाइक किसी भी कोल्ड ड्रिंक या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक में आपके ऊपर जो रहता है ना उस कॉर्क को आपको क्या करना है आपको उस कॉर्क को उसके कॉर्क के अंदर से एक पाइप तो लेके एक दूसरे टम मतलब एक दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट कर देना है तो ये जो पहले टेस्ट ट्यूब है इसमें आपका क्या है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है एंड उसके बाद पाइप और कॉक लगा के आपको ऐसे सेटअप बना लेना है जो और जो दूसरा पाइप है वो जाएगा दूसरे हमारे टेस्ट ट्यूब में जाएगा ठीक है ना तो जो दूसरा हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या रहेगा उसमें हमारे पास रहेगा लाइम वाटर लाइम वाटर तो आपको पता ही है लाइम प्लस वाटर लाइम वाटर बन जाता है लाइम वाटर और लाइम वाटर का एक मिक्सचर रहेगा उस वाले टेस्ट ट्यूब में एंड जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे फिर क्या होगा जो इसमें बबल और जो हीट इवॉल्व हो रहा है वो बाहर नहीं जाएगा वो इस छोटे से पाइप के थ्रू इसमें आ जाएगा जब वो इसमें आएगा तो इसके जो बबल और जितना भी है वो इस वाले टम्बलर में या फिर इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा फिर जब ये गैस और ये जो जितने भी बबल्स हैं ना जब ये लाइम वाटर के साथ मिक्स होंगे तब हमें पता है क्या मिलेगा तब हमें मिलेगा 
कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा ठीक है ना जब ये दोनों इसके साथ मिक्स हो जाएंगे लाइम वाटर के साथ तब हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ठीक है ना और वाटर मतलब एक और वाटर भी मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ तो इसका भी इस प्रोसेस का भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस का भी एक इक्वेशन बन जाता है उसका क्या इक्वेशन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाट लाइम वाटर को जब प्लस करेंगे जब इधर से कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो आ रहा है ना बबल्स और वेपर्स जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारा केमिकल है अब इतने सारे हमारे पास केमिकल्स के नाम हैं जो आपको नाइन सी आपको केमिस्ट्री का अलग सा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तब आप एकदम डीप में इन सबको पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे बस आपको समझ लेना है कि अगर आप का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को प्लस करेंगे तो एरो मतलब दो देगा प्रोड्यूस करेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ठीक है ना तो ये था हमारा एंड फिर क्या हो जाएगा हमारा जो लाइम वाटर था ना वो हमारा कैसे वो हमारा मिल्की टोन हो जाएगा जैसे वाइट मिल्क होता है ना तो मिल्की जैसा मिल्की उसका सब्सटेंस हो जाएगा ठीक है ना मिल्की मिल्की दिखने लगेगा इट टर्न्स मिल्की विच इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ सी ओ टू जब ये मिल्की मतलब मिल्की कन्वर्ट होगा मिल्क जैसा दिखने लगेगा थोड़ा मिल्की उसका सब्सटेंस टेक्स्चर हो जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ सी ओ टू इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा CO2 ओ टू यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट हो चुका है ठीक है ना इसी प्रोसेस को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2 या फिर टेस्ट ऑफ CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का ही शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा CO2 ठीक है सो ये था हमारा टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सी ओ आ है हमारी क्लास सेवेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर सिक्स जो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड इसका पार्ट वन यहीं पे ख़त्म होता है एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गुड बाय